Momento magico per Paolo Di Bala alla Juventus. La Hoglia ha di fatto preso in mano la squadra dopo la stagione scorsa, passata tra malumori e voci di mercato che lo vedevano lontano da Torino. In estate il calciatore aveva rifiutato la corte dei club inglesi Manchester United e Tottenham ed era al centro di voci che lo volevano all'interno di un possibile scambio con l'Inter per i cardi. Adesso la situazione è decisamente cambiata, il rendimento sorprendente, quindi ci sono i presupposti per pensare ad un adeguamento del contratto che attualmente scadrà nel 2022. Attenzione però alle sirene spagnole. La Liga infatti sarebbe il campionato che attrae maggiormente Di Bala e c'è da pensare che Barcellona e Real Madrid, visto il rendimento del bianconero, comincino a farci un pensierino. Jack Bonaventura, Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Tre giocatori e un procuratore, Mino Raiola. Tre contratti che il Milan dovrà presto prendere in considerazione. Il primo in scadenza è quello di Buonaventura, tornato protagonista grazie al gol segnato contro il Napoli e con un contratto che terminerà già a luglio. Il secondo è Donnarumma in scadenza nel 2021, sicuramente l'ostacolo più grande che si troverà davanti la dirigenza rossonera. Gigio ama il Milan, ma la corte di Leonardo per portarlo a Paris Saint Germain non è da sottovalutare. Infine nel 2022 sarà la volta del capitano Alessio Romagnoli, ultimo ingresso nella scuderia di Raiola. Un inizio di stagione da incorniciare per Ciro Immobile e un amore sempre più grande per la maglia della Lazio. Il centrocampista campano si è confidato ai microfoni di linea di Letta. Noi dobbiamo sempre lottare per la Champions, per una società così grande è un obbligo. Con Simone Inzaghi ci sono momenti in cui si discute, ma sono uno dei senatori e cerco di aiutarlo negli spogliatoi. Immobile ha poi parlato del suo rapporto con il club e con la città. Vorrei rimanere qui fino alla fine della carriera. La città è bellissima e si sta bene, anche con la società il rapporto va alla grande e i tifosi mi amano. Quando trovi un certo equilibrio è difficile andare via. A soli 34 anni Ezequiel Lavezzi si ritira dal calcio giocato. L'attaccante argentino ex Napoli e PSG al termine della gara che ha visto il suo attuale club, le Bay Fortune, sconfitto per 3-1 contro il Guangzhou Evergrande, ha annunciato l'addio. Questa partita la ricorderò per sempre perché è l'ultima della mia carriera, ha annunciato nel post-gara il Pocio, autore anche dell'unico gol dei suoi. Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia, è il momento giusto per prendere questa decisione, ha aggiunto Lavezzi, pur lasciando uno spiraglio aperto, diciamo che è quasi sicuro al 100%. Vecchia conoscenza del calcio italiano, Lavezzi arrivò nel 2007 al Napoli, in cinque stagioni ha segnato in 188 presenze 48 reti, conquistando anche una Coppa Italia, passando poi nel 2012 al Paris Saint Germain. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale Nicolo Barella è stato operato nella mattinata di mercoledì all'ospedale Humanitas di Rozzano in provincia di Milano. Il giovane si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per l'asportazione del frammento cartilagineo della rotula. L'operazione è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni inizierà la fase di rieducazione che lo porterà a tornare in campo a inizio del 2020 a meno di un recupero lampo. L'infortunio era avvenuto lo scorso sabato in occasione della gara tra Torino e Inter.